Karibu mtazamaji wa Bameda TV usiku mwingine tena na kipindi cha mahusiano na mapenzi. Uh, siku ya leo nakuletea mada inayosema jinsi penzi linavyo chaka mada niliyonayo usiku wa leo ni jinsi penzi linavyo chaka uh, ni kwamba katika mahusiano ya kimapenzi furaha ni kitu cha muhimu sana na kama umekuwa unafuatilia wimbo mbili zilizopitia uh, futi mitambo kwa miaka wimbo moja dada moja anaimba i still believe you are beautiful nasema bado naamini wewe ni mzuri kwangu sasa ni maneno mazuri sana ambayo unaweza kuyasikia kwenye nyimbo za miziki na nyimbo za za, za mapenzi zina zinaleta utamu fulani kwa kwamba uh, mahusiano ya kimapenzi ni sehemu ambapo ni patamu sana iwapo watu wawili ambao wanapendana wataweza kuishi katika hali ambayo wanajua na lolitaka na wanalifanya lile ambalo wanalisaidi kufanya ili kudumisha mahusiano hayo sasa kama vile ufunguo ufunguo unaongaa unapendeza kuona lakini ukiota kutu uh, kidogo uh, ujisikira kuangalia kadhalika kama usiana kimapenzi penzi linaanza likawa linachaka na watu wasijue kwa nini penzi limechaka kiasi ambacho mtu anajikuta hana hamu na mwenzie hapendi kuongea na mwenzie hapendi kucheka na mwenzie inakuwa kidogo kuna hali fulani ambayo sio nzuri sasa kama vile nguo iliyochaka kuna mtu anayependelea kuivaa mara kwa mara nakuta kwamba ile hali ya kucheka pamoja ya kufurahi pamoja haipo Mungu ametupa kazi kubwa sana ya kuishi katika mahusiano ya kimapenzi sio ndogo ni kubwa lakini vile vile ametupa uwezo mkubwa wa kufikiria kutatua matatizo katika maisha yetu Sasa uh, kwa nini mahusiano mengi yanakosa ile furaha ambayo inapaswa ili kuwepo mwanzoni lakini baadaye inapungua Sasa katika akili ya mwanadamu unaweza kushanga kwa nini watu ambao walikuwa wanapendana sana, wanafurahiana sana, wanafikia hatua wanachukiana kabisa. Kwa nini hali kama hizi zinatokea ni kwamba penzi linapokuwa limechakaa ni kwamba huoni sababu ya kuendelea na huyu mtu. Kwa hiyo unakuta kwamba unamuona kama ni mzigo, unamuona kama ni shida katika akili zako ni mambo ambayo sio zuri. Lakini kipindi kwa ndugu msikizaji kwa bahati mbaya hakuna shule ambayo inafundisha mapenzi lakini kuna watu ambao wamefanya tafiti katika masuala ya mahusiano ya kimapenzi na kuona vitu gani vinachangia penzi linachakaa na watu wanakuwa wamechokana wanaishi tu kuvumilia na jambo ambalo sio zuri sasa hivi uko nyenyeni kwamba upende usipende mwanzoni mwa mahusiano ya kimapenzi mtakuwa mna furaha kubwa sana ni furaha ambayo inakupa picha kwamba hiki kitu ni kitu kizuri na kinapaswa kilindwe kitunzwe kipambwe ili kiendelee kizuri ni hivi Mungu aliyekupa akili yako na aliyonipa akili, akili mimi vile vile hakukuumba kwamba ukiwa una furaha uendelee kuwa na furaha hivyo mia kwa mia siku zote kama vile jua anavyowaka siku zote lazima liwake hapana yani kuna vitu ambavyo lazima vikitokea ambavyo vitapunguza furaha yako ni juu yako wewe kutafuta jinsi gani ya kuleta kuirudisha furaha iliyokuwepo mwanzoni ni kwa hiyo unapoanza uhusiano kwa furaha maana ni picha na kwamba hivi ndivyo uhusiano unavyopaswa uwe umejaa furaha na mchangamfu wa kutosha ndivyo unavyopaswa uwe sasa zinapotokea shida shida ambazo furaha inaanza kupungua kati ya nyinyi wawili ambayo ndiyo inayochangaza inayochakaza penzi nyinyi Mungu amewapa akili jinsi gani ya kurudisha hali ile ya mwanzo kwa hiyo mtafute mbinu za kurudisha hali ya furaha mlioanza nayo ambao nisikize kwa makini ndio msikizaji. Kwa wale ambao sio wa Kristo sio wa Biblia wa sio Biblia na kipendo kwambia Biblia inazungumza hivi. Bwana Yesu katika kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa pili hadi watano ana tano kuma maneno yake lakini sio kama yalivyo lakini kuna kuna picha kama hii kwenye maneno haya. Sasa hivi nakumbuka matendo yako ya kwanza, nakumbuka upendo wako wa kwanza. Lakini maana yake sasa nakumbuka upendo wako wa kwanza maana yake anasema anakumbuka upendo wako wa kwanza. Lakini sasa hivi umepungua anasema anasema hivi kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu ukafanye matendo ya kwanza ufunuo kwa wanaosoma Biblia kuanzia sura ya pili hadi watano utakutana na maneno haya kwa hiyo Yesu anasema anasema nakumbuka matendo yako ya kwanza nakumbuka upendo wako wa kwanza ulio kwa unanipenda unanijali na nani lakini anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu ukafanye mambo ulio kwa unayofanya mwanzoni sasa ni, ni hali ambayo ni ya msingi Mungu amekupa akili uitumie sasa shida ni kwamba katika mahusiano mengi ya kimapenzi kuna hali ya kuboteka. Mtu amekupenda, amekukweli mazishia mahusiano na nini na nini, mnaenda kama vile vipofu, hamjui huko mbele kuna mambo ambayo yatokea ambayo yatachanganya akili mkaonana kama maadui. 
Sasa jambo la msingi sana ndio kumtazamaji wa Bameda TV. Katika uhusiano uliomo kama nilivyotangulia kuzungumza, lazima ile furaha mlioanza nayo muweze kutafuta mbinu ya kuidumisha. Pamoja na choko choko zote zinaweza kutokea katika eneo mwili lakini jinsi gani ungependa mrudie kwenye furaha ile ya kwanza, ile nia mlionayo itawasaidia kuweza kutafuta njia ya kuweza kurudi pale ulipokuwa. Wasaelo anasema kwamba penye nia pana njia. Hivi. Mungu alifatumba ametumba na ubongo ambao una unakamata una hisia za furaha za uchungu za maudhi na kila kitu sasa ile furaha ya mwanzoni Mungu aliumba haiwezi ikadumu kwa muda mrefu kwa sababu gani Mungu aliumba ni kwamba ikidumu kwa muda mrefu ile furaha inatumia energy nguvu fulani ya ubongo ambao ubongo huo huo ndio unatawala moyo unatawala mapafu unatawala si ini si nani nini mimi kwa hiyo ile furaha haipaswi idumu yaani siku zote tunakuwa kwa mtu raha tu raha tu haiwezekani kwa sababu ubongo utashindwa kuangalia maeneo muhimu kama moyo mapafu na maeneo mengine kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo kama ni sisi tutegemea kwamba msikoe tu kwamba furaha tumia kwa bia hapana leo ni jinsi gani furaha hii imeondoka kwa sababu moja wenyewe jinsi gani mterudisha sasa wataalamu wamefanyia utafiti hili wanasema kwamba hii hali ya, ya hali ya kufurahi inapungua inaitwa habituation mtaielezea maana yake ni habituation ni kwamba yani ni kwamba ulikuwa yani yani, yani eh, akili yako na, na nafsi yako inashindwa ku respond kupokea na kuleta raha kwa vitu vile vile ambavyo umevizoea kuvipata <laughs> si anasema inaitwa hiyo hiyo habituation maana yake ni kwamba akili yako ilivyoundwa sawa kitu kizuri kikija baada ya muda fulani na kizoea ukioni utamu wake huoni kama zamani. Kwa mfano, unaweza kuwa umehamia kwenye 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 eneo ambalo labda lina kelele sana. Kama kuna kelele kwenye, lakini baada ya muda fulani unazoea. Unaweza kufika kwenye eneo ambalo kwa sababu kuna harufu kali kidogo, harufu sio nzuri, lakini ukikaa kwa muda mrefu unakuta harufu umeizoea wala usiki tena. Lakini mwingine akija anagundua. Kwa mfano, unaingia kwenye nyumba ambayo kwa sababu labda choo kiko jirani na sebleni watu wameenda kujisaidia kumwaga maji sawa wenyewe pale ndani wanaona kwamba harufu ni haisikia harufu ya choo lakini mgeni akiingia mmm kuna harufu ya haja ndogo kwenye nani lakini wao wenyewe wameshaizoa ile hali unaona yani hawaoni kama kuna harufu lakini mgeni akiingia wanaisikia ile harufu sasa unaweza kuona sasa ni muhimu sana kwa watu wawili ambao kweli wanadhamiria kuishi kwa kupendana Watumie akili zao kuangalia ni vitu gani vinatukonganisha ni vitu gani ambavyo vinatukosesha raha ili kuviondoa kwa sababu huwezi ukakwepa hali ya kutokuelewana Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi Asema ubora wa uhusiano wa kimapenzi hautegemei sana kutokugombana Mbona sikilizi <laughs> Asema ubora na utangu wa uhusiano wa kimapenzi hautegemei sana kwamba hawa wagombani au hawa yani wanaishi maisha kama ya kitakatifu vile hakuna hakuna kukoseana na nini asema haitegemei hivyo Asema inategemea ni jinsi gani hawa watu wanapambana kupigana vita na wanasema na negative feelings Yaani ni kule amekosesha ame lakini jinsi gani mnataka kurudisha mnafanya kazi kurudisha hali ya amani iliyokuwepo mwanzoni hiyo ndio kitu cha muhimu sana Lingine ambalo lipo ambalo watu wengi walifanyia kazi na mshukuru Mungu amenipa hekima ya kulifanyia kazi hili. Unasema ili uweze kusababisha uhusiano usichakae kati yako na mpenzi wako. Sawa? So, ili uhusiano usichakae ni muhimu sana sana. Kwa hiyo mbele unaita ah uh, uh, wanaita ku idealize your partner. Yaani uangalie mpenzi wako alafu muone kama ni bora sana. Kwa hiyo maneno mengine kwamba inapaswa uangalie mazuri aliyo nayo sana kuliko unavyoangalia mabaya aliyo nayo. Sawa mabaya mtakuwa mna shirikisha kwamba mabaya mnayofumbia macho mabaya yapo. Sio hajapiga mswaki, sio hajapiga viatu kiwi, sio hajafanya hivi, sio hajanipigia simu. Haya haya yapo. Lakini jinsi kwamba unaangalia yale mazuri, alafu unatumia katika 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 mtazamo wa kuangalia mazuri, unapona yale mabaya ndio unashughulikia katika hali bado na moja mtu ni wasamani kwako sio kwamba ni nyanya mbovu ya kutupa. Sasa unaposhindwa ku idealize yani kuona unatafakari sana juu ya mazuri ya mpenzi wako, unatengeneza kitu ambacho kisababisha muone mpenzi wako hafai. Na hii kwa sehemu kubwa inatokana na watu kuto kutoa kipao mbele katika mahusiano yao na kufanya kazi katika kurekebisha mambo ambayo hayako sawa na kupamba na kuleta mazuri katika mahusiano yao. Sasa nakuzungumzia kutoa kipao mbele kwa mpenzi wako ni kwamba kwa sehemu kubwa unahitajika. 
katika akili yako wewe unamwaza mpenzi wako mara kwa mara au mke wako au mume wako unamwaza mara kwa mara na kumwazia mema kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwako kumbuka kitu gani mume wangu anapenda kitu gani mume wangu amesema nifanye kitu gani mke wangu anapendelea vitu gani vinamfurahisha mke wangu vitu kama hivyo kwa hiyo unapokuwa umetoka kipo mbele kwa kwa mume wako mpenzi wako whatever it is ni kwamba kwenye akili yako anakuwa anazunguka mara kwa mara na hii ndio swala ambalo linaingia swala la zawadi sawa <laughs> zawadi mtu haombi ni kwamba ulikuwa unamwazia mema mpenzi wako ukaenda kununua kitu kampeleke kama surprise kwa sababu hii ni kitu ambacho kwa sababu ulikuwa unamwazia mema, unamtakia mema masaa yote. Kwa hiyo japo kwa mko mbali lakini unakuwa na mwanza. Kwa hiyo umenua chocolate, unapelekea umenua sijui apple whatever it is, unampelekea ni kwamba lengo lako ni kupamba uhusiano wako uendelee kung'aa badala ya kuonekana umechakaa. Na basi mzee swala kipao mbele eh, eh, ni, ni swala ambalo of course watu wengi wanaoni rais kulisema lakini kulifanyia kazi sio kitu rahisi. Ni kweli kuna majukumu mengi ya kutafuta pesa pata pesa ya kwenda shuleni, wata uvae vizuri, uishi mahali pazuri, uweze kuwa na uwezo wa kusaidia watu wengine. Hilo ni jambo zuri sana kutoka kwa mbele. Lakini sababu sisi kwa nikwambia ndugu sasa msikizaji ni kwamba ni kwamba ni muhimu sana kwako uangalie moyoni mwako jinsi gani unaendelea kumfurahia mpenzi wako siku hadi siku. Ni kitu ambacho watu wengi hawakifanyi. Mtu mmoja akasema kwamba watu wengi wamekuwa wepesi kuzungumzia jinsi walivyokutana ndipo alikutana kanisani wakawa wameza kuombana uchumba na nina na nini ni mambo ni wepesi kuzungumzia jinsi walivyokutana lakini si wepesi kuzungumzia jinsi gani wanaendeleza na kufurahia uhusiano wao na hapo sasa hapo ndio kuna kazi tafiti zinaonyesha kwamba sita ya ndoa zinakuwa na furaha kubwa mwanzoni mwa uhusiano lakini kuanzia yani yani mwaka ule wa kwanza asilimia kubwa ya ndoa asimia 86 ni idadi kubwa sawa lakini asema baada ya mwaka wa kwanza wa pili wa tatu wa nne wa tano mpaka wa saba mambo yanaanza kubadilika sasa mabadiliko yanakuja kwa sababu ni watu wawili hawashirikiani ha, 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 kuondoa vitu ambavyo vinasababisha mmoja ajisikie vibaya juu ya mwenzie ni kweli mwenzio anakupenda ni kweli unampenda mwenzio lakini ni jinsi gani wewe unahangaika kwa kumpa sababu ya yeye kuendelea kukupenda wakati siku zinavyoenda hii ndio kazi ambayo watu wengi wanashindwa kuifanya sasa kila siku inaenda kwa Mungu ni siku ambayo unapaswa uifurahie uisherehe sasa ni jinsi gani wewe utatumia akili yako kujiuliza maswali Hivi katika siku hii ya leo hivi nimefanyia nini mume wangu nimefanyia nini mke wangu mambo mazuri nimehangaika kiasi gani kwa ajili ya mume wangu au ya mke wangu siku hii ya leo inaisha leo kujiuliza pale pale ulipo kama una mpenzi una mume au una mke hebu jiulize katika siku hii ya leo mwenzio unaweza ni rahisi kuona mwenzio mahangaika ambao anayafanya bidii ambazo anayafanya mwenzio sawa lakini je wewe mwenyewe binafsi jiangalie ni mambo gani ambayo kweli kwa kwa yani kwa siku ya leo nimejitahidi kufanya hiki kufanya hivi kufanya hivi au kusema hiki na hiki kumsaidia mpenzi wangu aendelee kujisikia bado na mpenda kwa kila siku lazima of course wewe unajihoji maswali kama hayo sawa uweze kuelewa hivi kweli ili penzi nalijenga au ndio nimeliacha lote kutu kwa ni, ni, ni jambo la msingi sana kuweza kufanya tathmini ya mapenzi yako kwa mwenzio ili penzi lenu lisije likaota kutu na kuchakaa. Sasa labda uh, nitoe mfano mmoja afu kwa ambayo itakuwa ni rahisi uh, kuelewa. Uh, sasa hivi ukozi kombe la dunia linaisha hivi karibuni labda uh, Jumapili ndio linaisha. Uh, Sio mpenzi wa mpira lakini mara chache nimeweza kukaa na kuangalia mpira unavyoenda. Kwa kweli mpira unakuta mwaki hata kama ni usingizi napotea kwa sababu naangalia mpira sawa na watu kama kuna usikiza ni unapotea kwa sababu mpira ni mtamu wake na kwa wale ambao ni wapenzi wa mpira si walaumu kuwa wapenzi wa mpira lakini ni kipindi ambacho uh, akina mama wengi ambao si wapenzi wa mpira wamekuwa na walaumu wamekuwa wa mwezao wanaenda kwenye mpira mpaka wanajisahau kwamba wana nyumbani kuna mwanamke kuna mwanamke nyumbani anawahitaji yani mwanao nyumbani ana tv mwanaume lakini hawezi akaangalia mpira nyumbani lazima aende akaangalia kwenye makundi ya marafiki zake na maana vitu kama hivyo sasa uwezi ukaelewa ni jinsi gani hii inaweza kuwa inaathiri mahusiano lakini kipande alizunguzia ile kwa sababu ndio tuko kwenye kipindi cha kombe la dunia mwaka huu ni kwamba unapokuwa umemwacha mpenzi wako kwa sababu ambayo mpenzi wako anaiona umemwacha peke yake anaiona 
yani haina hai, haina nguvu wanasema wazungu wanasema lame excuse yani kisingizio kiwete sawa <laughs> kisingizio chenye ulemavu sawa so, unaita lame excuse wanasema na mwanzo sasa kaangalia nyumbani mpaka nikaangalia wafiki ndo nasikia raha kweli sawa ni kama kawaida sasa mtaalamu uh, mmoja wa, wa science mapenzi akasema kwamba anasema kwa kiongozi kusema it does not appear to be actively wrong it does not appear to be actively wrong. Manaki nini? Anasema hivi. Ile wewe kuondoka kwenda kuangalia mpira kwenye akili zako unaona kwamba ni kitu halali kabisa. Yaani uone kama kuna kasoro inayotokea lakini hujui mwenzio uliyemwacha nyumbani. Sawa? Ana sio mpenzi wa mpira. Anajua mpira unaonekana kwenye TV upo ungeweza ukaangalia nyumbani lakini umeamua kwenda huko mpaka saa sita saa saba unarudi nyumbani mwenzio ana hivi. Hivi mbona ule anijali? Sasa ikiwa hapo hapo sawa umeenda kwenye mpira kwenye historia uhusiano wao miaka yote mitatu kabla ya kabla ya kombe la dunia mwaka huu kuna makosa fanya kwa mwafanya fanya kuna uzembe fanya kwa mwafanya fanya na hili linaweka kwenye kumbukumbu ya mpenzi wako kwamba ni kosa sasa akili sio mungu mwana niangalia mara kwa mara hapa studio ni kwamba akili zetu mungu anatumba zina sehemu mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo uweze kuitawala inaitwa subconscious sasa hivi ya pili ni kwa naita usiri kwa kwa Kiswahili inaitwa uvungu wa ubongo. Sasa hii sehemu ya pili ambayo inaitwa uvungu wa ubongo au subconscious inaweka kumbukumbu ya makosa yako yote ya makosa ya yote vitu ambavyo vimekuumiza, vimekuhuzunisha, vimekosesha raha. Sawa? Hata kwa mfano mgaoka piga katika chakula kaweka chumvi nyingi. Ni kitu kidogo sana, lakini umeshindwa kula chakula. Kichao chakula unachokipenda lakini ameweka chumvi nyingi. Sawa? Kimekushinda kula chakula. Baadaye ukamwona kuchua mkate ukanywa chai. Ni kitu kidogo sana. Sawa, so, lakini kwenye akili yako imerecord. Sasa unapokuwa unafanya kosa hilo umeenda kwenye mpira umeuli saa saba, vitu kama hivi makosa madogo madogo au umeenda pale umechelewa umechelewa kupokea simu whatever it is, vitu vina record. Kwa hiyo tayari unakuwa ni mlundikano unasema accumulative effects. Kwa hiyo hivi na vitu ambavyo vimejikusanya kwenye sehemu hiyo ya ubongo vinanyonya lile penzi ambalo uliokuwa nalo kwa huyu mtu. Taratibu vinaanza kunyonya unashangaa kuchangamkika kama zamani hakupiza hadi kama zamani napendi kuongea na wewe kama zamani ni, ni, ni vitu kama hivyo Kwanza ni mwangaza swala la mpira kwa sababu kwa na wagusa wanaomba lakini wanawake na wenyewe vipi wao na wenyewe na madhaifu yao wanapenda kuangalia tamthilia sana unaangalia tamthilia mpaka una sababu mbona unamume nyumbani kwa bize kweli wanaume wametangulia kulala wao naangalia tamthilia mpaka saa sita za usiku saa 7 za usiku Sisi, oh naangalia season, season. Season ya yeye aidipiti season. Sasa hizo cases kwa nyingi vile vile. Sasa ni hivi ni vitu vya msingi. Na kwa 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 story ya Nania ya ya Nania ya mpira kombe la dunia. Nakumbuka rafiki yangu mmoja alikuwa ni jirani ya Nania. Sasa mtu aka kaniambia aje anambia doctor. Mimi nilichelewa kwenda kulala mke wangu mwangu anaalamika kweli. Lakini mume wangu tu anaangalia mpira. Akanishirika kuja kulala. Yeye anaona kwamba ni anaona kwamba ni sawa tu. Unaona? Anaona ni sawa sana. Yaani mwana yeye ye, mama akishia kwenda kulala na angalia tamthilia mwanaume analamika. Lakini mwanaume akiwa anaangalia mpira akishia kwenda kulala ah mwanamke asilalamike. Unaweza kuona jinsi gani hakuna balance, hakuna uhiano kati ya watu wawili. Kwa ni vitu vidogo vidogo. Kama nilivyo zungumzia mwanzo ni they are not actively wrong. Yaani yaani huwezi yaani unaona kama sio tatizo tatizo kubwa sana. Yaani kwa hiyo ah hili aliweza kumsumbua ah hili jambo dogo sana ndio kuna msemo wa Kiswahili unasema ah jambo na wewe una madogo siishi tu una dogo wewe una dogo sasa vitu vidogo ndio ndio ambavyo vinachoma sawa kama vile sindano sawa vitu vidogo ndio vinachoma sasa usipojenga tabia ya kujitahidi kuwa makini katika jinsi gani unamuonyesha mapenzi mpenzi wako taratibu penzi wako utaanza kuchakaa sasa kianza kuchakaa na kuoka mtu mmoja akasemaje akasema hivi taulo lilo chaka ndio dekio jipya <laughs> anasema taulo lilo chaka ndio dekio jipya sasa wewe unamuona mke wako amechakaa akutana kwenye akili zako unamuona amechakaa sawa ndio unashangaa huyu ana mke mzuri mbona anatembea na yule dada hana wala hana sura yote hana hana muonekano wote unashangaa <laughs> sawa sasa unashangaa sasa mbona huyu ana mke mzuri Mungu ana mume mzuri ana ana pesa kila kitu. Mungu anatembea na kale kijana mwanani Musa Kahawa. Si, unaona una, kwa tu unashangaa. Inakuwa ni mwanamke anatembea na huyu nani msukuma toroli. Unaona kwa tu unashangaa. Ni kwamba kwenye akili zake ule uro uzuri wake wote haonekani. Mmoja akasemaje? Akasema Akasema hata maji machafu yanazima moto. Sasa hata maji machafu yanazima moto. Yaani hivi ni kwamba kwa sababu 
kuna vitu vimekaa kwenye akili ya huyu mtu ameshindwa kumuelewa mke wake yani kwenye mke wake kwenye akili zake anamwona mke wake amechakaa kwenye akili zake anamwona mume wake amechakaa kwa hiyo anamwona msiku wa tororo ni bora kuliko mume wake vitu kama hivyo kwa hiyo ni jinsi gani watu wawili wana toa kipaumbele katika ku changia katika furaha ya mtu mwingine na mafanikio ya mtu mwingine na amani ya mtu mwingine ni jambo la msingi sana kuzuia penzi isichangae isichakae. Sasa maji kama unaangalia uh, TV Bameda kwa mara ya kwanza mbakia mda mchache tuingie kwenye ngo ya maswali na majibu kuna namba pale ya SMS au tatuma swali lako utaliandika vizuri kama ni mwanamke utasema ni mwanamke na unaomri gani na uhusiano wako na mda gani tutalijibu hapa live. Kwa hiyo naomba ujiandae kwa kwa kutuma swali lako kama unataka kupiga simu usipige simu kutoa ushauri piga simu kuuliza swali namba ya simu iko pale na napenda niendelee kwenye kwa nikiwa na malizi yani hivi watu wawili ambao wanapendana lazima waanze kutafuta njia za kuleta vitu vipya mara kwa mara ili kurudisha furaha ambayo walianza naye msipokuwa na tabia ya kutafuta vitu vipya vya kufanya vitu vipya vya kusema katika mahusiano yenu uhusiano wenu utaanza kuota kutu na kuchakaa. Kwa lazima watu wawili at least kwenye akili zenu kila mmoja at least awe anafikiria nifanye nini ni mfurahishe mwenzangu. Kifanye kitu gani tofauti na alichokuwa nimezoea. Kwa sababu mjenga hali ya mazoea mkaona kwamba inakuwa ni kawaida hali haipendezi. Sasa nipe na kuambia hivi. Bahati nzuri uh, namshukuru Mungu nimefahamu Kiingereza kwa hiyo naisaidia kuelewa. Sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameangalia hili kwa kina sana. Asema ndoa au mahusiano ambayo yanadumu katika furaha. Mahusiano ambayo yanadumu katika furaha. Ya ni watu ambao wanajihusisha na vitu ambavyo wanakuwa kidogo sema exciting activities rather than pleasant activities. Tafafanua kwa wale ambao fahamu Kiingereza. Asema ndoa ambazo zinadumu katika furaha na na, na 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 amani kwa muda mrefu ni watu ambao wanafanya vitu ambavyo vinasisimua au wanakuwa katika maeneo ambayo wanaona vitu ambavyo vinasisimua wakiwa pamoja ndio excitement sasa anasema hivi sasa kwa hiyo lazima vitafute vitu kama hivyo ambavyo vinaleta excitement yani yani msisimko wa design kama hiyo either story au hata kama ni udaku mama umbea umbea na at least unakuta vile tunasomo sasa sasa hiyo ni vitu vitu ambavyo vinaleta vinasisimua watu wengi sawa haijalishi kwamba sio inawezekana kwa mnaangalia comedy kwa pamoja sawa lakini cha msingi ni kwamba wote mnafurahia kukiangalia kila kitu sawa sasa haijalishi kwamba kuna mtu mwingine ambaye anachangia kujua lakini ili mradi kile kitu ambacho kinasababisha msisimke kinatokea wakati mko pamoja Sasa pleasant things na kuna sikiliza kwa sasa pleasant things ni kitu kama una unawahi kurudi nyumbani sawa vitu kama unapika chakula vizuri ni vitu ya kawaida yani ufanye unafanya vitu sahihi lakini havileti msisimko kati yenu nyinyi wawili sasa unaweza unaweza kuona ni jinsi gani watu ambao wanaingia mahusiano mahusiano ya mapenzi wana wajibu mkubwa sana wa kuweza kujenga penzi lao likang'aa badala ya kuendelea kuota kutu Lazima kwa akili zao watafute vitu kama hivyo vya kuleta uchangamfu kati yao wawili. Sasa na hii ndio of course kwa sababu kwa watu hafanyi kazi hili eneo wanajikuta kwamba wana uhusiano wao unapoa wanaishi katika mahali ya mahali ya mazoea tu jambo ambalo sio zuri. Binafsi kwa kufahamu ya muhimu wa hilo najitahidi sana mara nyingi napokuwa nimerudi nyumbani ni mhagi mke wangu na na busu kidogo ni vitu ambavyo unavifanya kwa sababu gani najua ni vitu ambavyo vinachangia kuleta msisimko kati yetu sisi wawili sawa niko busy sana narudi nyumbani saa 12 nimechelewa sana saa moja ndio nimechelewa kurudi nyumbani unless course nimetoka nimekuja studio kama hivi na lakini most of the time najitahidi saa 12 12 na nusu saa moja niko nyumbani kwa ni vitu ambavyo of course napenda kufanya lakini cha msingi kubwa ambacho napenda kuambia watazamaji wa Bameda TV usiku wa leo ni kwamba usitegemee kwamba mpenzi wako hatakukosea atakukosea sasa usiruhusu makosa ya mpenzi wako ya kuleta shida. Ni muhimu sana watu wajifunze wajifunze wajifunze, wajifunze kuleta vitu ambavyo kwa vinasaidia wote wawili waone kwamba sasa sisi bado tunapendana, bado tuko pamoja. Uh, kwenye uh, account yangu ya, ya YouTube nimeweka nime, nime chanani ya video moja inasema kwamba jinsi ya kumfurahia mwanamke mnene ini ni 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 video ambayo nime nime nimeweka kwenye YouTube wiki hii sasa na rafiki yangu mmoja yuko Moshi 
akaniambia daktar na mwingine yuko Dar es Salaam wote akaniambia daktar hii video hii video uliweka hii yaani ni kali sana wanake asilimia kubwa ya wanaume unaona wanawake wanene kama vile mizigo ni nani wanene lakini sasa yani tafiti zinaonyesha kwamba of course wanawake wanene wana uzuri wao ambao of course mwanamke mwanamke hawezi akao na akawa nao sasa shida kwamba kuna ile hali ya watu kufuata mkumbo ipo kwenye akili za watu na kidao hichi kitosa kizuri kwa hiyo nikwambia kwamba kwamba usifuate mkumbo katika mahusiano ulionayo Usiana wewe nyinyi kama nyinyi wawili lazima mjizatiti uhakikishe kwamba kila siku inaenda kwa Mungu at least mnaishi kwa amani kwa furaha na kama kuna hali imejitokeza kwamba mjielewana nizungumzieni hilo na hii ndio of course wanaizunguza mara kwa mara hapa studio umuhimu wa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli ujisikie kwamba unao uhuru wa kuhoji mambo wa kuuliza maswali sasa kuna watu wengine wanakuwa waoga wa kuhoji japokuwa hawajakatazwa wala hawajafokewa alafu wanajiona wao ni watakatifu sawa sasa unapokuwa unashindwa kuhoji sasa wana mtu mmoja akasema kwamba uh, usilalamike pale unapokuwa hukupewa kitu ambacho kukuomba na usilalamike na don't complain when you are not given what you didn't ask for sasa usilalamike pale unapo shindwa kupata kitu ambacho hukuomba. Kwa hiyo katika mazingira kama hapa unapona mpenzi wako amekosea katika maeneo fulani, tafuta mbinu za kumuelewesha, aelewe kwamba amekosesha raha katika lile eneo. Ili afanye mabadiliko kama anakupenda, afanye mabadiliko kama hakupendi, ndio hatafanya mabadiliko atakuwa mbishi. Kwa hiyo ni kipimo kizuri sana cha kupima mtu anayekupenda na asiyekupenda kwa kumuuliza maswali, kumhoji maana maana mbona imekuwa hivi? Mbona imekuwa hivi? Na jinsi gani anapokea maswali yako hilo ni jambo ambalo linakuthibitishia mtu bado ananipenda. Lakini kuna mtu anamwambia ukweli lakini anakuwa mkali maana yake uwezo wa yeye kupenda ni mdogo sana. Sana sana anafanya usanii tu anaiiza. Sasa watu wengi wako katika eneo hilo la kuiiza. Tunaingia kwenye ngwe ya maswali na majibu naona muda wetu umeenda. Ndio mtazamaji namba za kutuma SMS iko pale namba ya kupiga simu iko pale naomba afundi mitambo atupatie break dogo alafu tuingie kwenye ngome ya pili ya maswali yenu kutana na dr nelson daktari bingwa wa mapenzi inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye point sifuri ni hivi karibuni hapa hapa badmedas tv kila siku ya ijumaa saa 4 kamili usiku usikose karibu mtazamaji wa badmedas tv kwenye ngo hii ya pili ya maswali na majibu kuna swali moja la kwanza limekuja vizuri kweli kweli sawa sawa na mada naomba nilisome swali hili kwa mtu anakutoa kwa mtu ambaye anaitwa Dennis all right okay okay okay, okay sawa uh, naomba nisome swali hili vizuri kweli yani ameliandika vizuri sana anasema dr Paul kwanza na kupongeza sana kwa kuelimisha jamii juu ya mahusiano ni wachache sana wenye kujitolea kama wewe dr mimi naitwa Dennis ni mkazi wa hapa jijini Mwanza. Daktari niko kwenye ndoa na takriban huu ni mwaka watoto. Nafanya kazi na pia mke wangu anafanya kazi vile vile. Daktar, mke wangu ana dharau kwangu. Siwezi kumzuia kitu. Ah, uh, akini akini uh, siwezi kumzuia kitu akini sikiliza tena ndo ananijia juu sana. Daktar, nifanyeje mtu kama huyu? Ashauriki asha mgonzi kelele tele mpaka unachoka daktari naomba msaada wako. Asante eh, Dennis kwa uh, swali lako zuri na pongeza ambazo umenipa. Namshukuru Mungu kwamba umekuwa unaangalia kipindi hiki usiku huu leo. Nikipenda kuzungumza wazi hii ni moja kati ya picha ya uhusiano ambao umechakaa. Na ndoa hii bado ni changa sana miaka mitatu tayari jamaa ndugu yetu Dennis ameshachoka kabisa ugomvi kelele nyingi jambo ambalo of course halipendezi kabisa shida ninayoiona kubwa hapa ni mimi mwanamke ni mwenye dharau sasa naomba uliangalie katika maeneo ya fuata wa sifamu lipi de lipi lakini naomba unisikize kwa makini Dennis na wasidai wengine ambao nasikiliza ambao labda mna kesi ambayo inafanana na hii ni kwamba dharau inaweza kukuja kwa sababu zifuatazo kubwa kutoka kwa mwanamke la kwanza either ana mshahara mkubwa kuliko wewe ile ile inawezekana la pili ambalo linaweza kuchangia kuleta dharau labda kwenye tendo la ndoa kama una matatizo ya kuwahi kumaliza au matatizo ya nguvu au una um, kiumbe kidogo inaweza ikaleta dharau vile vile ninazungumza kutokana na vitu ambavyo nafahamu ofisi yangu hii na mwaka wa 14 nimeanza kliniki ya afya mapenzi mwaka 2006 kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanaweza kuchangia lakini lingine ambalo lipo ambalo linaweza kuwa juu ya uwezo wako ni kwamba huyu mwanamke anakulinganisha na wanaume wengine kipato. 
Yaani yeye mshahara wake ni mdogo ono mshahara mkubwa lakini angependa mnulie gari angependa wewe awe na hiki na hiki na hiki sasa anakulinganisha na waume wa marafiki zake ambao wana magari wana uwezo mkubwa wa kipesa alafu anakudharau wewe imekutana na kesi kama hii mbili fakti mwaka jana nafana na hii sorry kama hii mpaka mwanamke akaamua kuomba transfer kikazi akahamishiwa Dar es Salaam akamwacha mume wake hapa na ndoa yao ilikuwa haijamaliza hata mwaka na nusu kwa hiyo Dennis naisha kusungumza hapa kikubwa ambacho nakiona kwamba huyu mwanamke ameleta hadhara kwa sababu moja au nyingine. Lakini lingine ambalo naweza kutokea hali kama hilo vile 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 ni kwamba huyu mwanamke amefunga msifamu chumba wangu ulikuwa na muda gani? Amefunga ndoa, ameingia ndani ya uhusiano, ndani ya ndoa, ana mawazo yake yamebadilika juu ya mwanaume mzuri, yamebadilika. Kwa mfano, labda Dennis wewe ni mfupi wa kimo. Na huyu mwanamke amejikuta kwamba anavutiwa na wanaume wa warefu sawa au labda vitu vitu kama hivyo ni kitu ambacho kiko juu ya uwezo wako kwa hiyo anakudhara kwa stand kama hiyo sasa katika mazingira kama hayo mwanake mara nyingi kutokana na 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 na, na, na elimu yangu niliyonao ni kwamba unapoona mwanamke amekuwa jeuri katika design ya namna hiyo mara nyingi anatafuta talaka naomba kuna simu inaingia pamoja tuangalie kama tunaweza tukaijiba afu endelea hello na naomba upige kwenye namba ya simu ya SMS Alright. Okay. Okay. Okay, sawa. Sasa ni kwa hiyo cha msingi inawezekana yuko juu ya uwezo wako. Sasa nacho kuzungumza ni hivi. Napenda nikualike wana Dennis ni tembele ofisi lakini kuna kitu ambacho kinaitwa tough love. Sasa siwezi nikatafsiri kwa Kiingereza lakini tough watu wengi hata kama hawajasoma wanalifahamu maana ya tough yani penzi gumu. Sasa nakualika David na kitabu kimoja kinazungumza tough love naweza kutoa photocopy na kusaidia sana kwenye hili ni kwamba kuna mahali fulani inapaswa ufikie unapoona dharau na ya namna hii ambayo unajiona kuna hatia sawa ukiangalia katika yote ambayo ni mazungumzo unajiona kuna hatia unachokufanya fanya hapa ni kuwa mkali sasa hili ni jambo ambalo watu wengi wanaliogopa lakini ni la msingi sana iwapo unajiona kweli umejitahidi kumpenda huyu mtu kwa moyo wako wote lakini bado yeye anaita jeuri na mbishi kelele nyingi inakuwa inapaswa kuwa mkali huyu mtu ajue kwamba no upendi upendi kuendelea kuumia Na no, mtu anakukanyaga of course lazima uondoe mguu. Kwa unakuwa mkali na unamwambia ah hapana hapana. Kwa hiyo unakuwa mkali na unatoa hoja za kimsingi maisha jinsi gani mambo anayoyasema ana yafanya ni ya kijinga. Sasa ikiwezekana of course sisi yeye mtazamo wako kwa jitavalo usipige namba kwenye hii namba ya SMS. Usipige simu kwenye hii namba ya SMS. Weka kama kwenye namba 0717 571 na naomba ukate simu yako bwana. Eh hmm. yaani wewe uelewa jamani ni shida sana. Unamwambia namba ya, ya, ya SMS iko yanapiga simu ana Okay. Kwa hiyo cha msingi inakuwa wewe mkali uweze kupambana naye. Kwa hiyo ni nakuwa kwa nzuri kwa mwanzo na kwa liko jeusi niko jengo la Nyanza uh, barabara ya Kenyatta. Okay. Uh, niingie kwenye SMS nyingine hapa na, na SMS imekuwa nyingi dogo hapa. Kwa niende speaker. Nasema kwa majina anaitwa K Madilisha Ndingingi. Doctor naomba kuuliza hivi katika maandalizi ya kucheza ngoma ya wakubwa kati ya mwanaume na mwanamke. Mimi nina mpenzi lakini tangia tuanze mahusiano hata siku moja hajawahi kuniandaa bali mimi ndo huwa nafanyia kila kitu. Je, doctor, kuna mapenzi hapo au hajui maana ya mapenzi au mawazo yake huwa hayako hapo? Doctor, hebu nifufu, nifafanulie. Asante Mr. Madirisha kwa SMS yako nzuri. Kwa bahati nzuri nime nimeweka kwa video kwenye account yangu ya YouTube mnaweza kuitembelea kwa jina la Pomo hapo kama alivyoweka pale fundi mitambo nasema nasema sababu za wanaume kuachwa na kuna sababu za wanawake kuachwa nimezoea kwenye YouTube sababu za wanawake kuachwa na sababu za wanaume kuachwa nimezoea hizo video nimezoeka nime wiki iliyopita na chaka kuzunguza ni hivi mwanamke iwapo umemkuta sio yaani 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 yani, amesha kuna wanaume wengine ambao wameshatangulia mbele yako Ah, uh, yani umekuta tayari mshia ameshakuwa na wapenzi wa kiume huko kabla yako. Unamkutana mwanamke kama kama huyo kwa sababu hujataja umri wako wale siwezi nikaelewa, siwezi nikajaji na nani huyo mwanamke anaweza kuwa na umri gani. Cha msingi ni kwamba unamkutana mwanamke ambaye tayari ameshakuwa na na, na wanaume wengine, alafu kajikuta katika eneo hilo ngoma ya ukubwa yeye atoe mchango wa mkubwa. Ile kupasa wewe ndo uanze kumfundisha vitu gani vya kufanya. Sasa kuna mtu mwingine na mwanamke mwingine unamfundisha unamwambia fanya hicho hicho lakini unafanya kitu tofauti. Hizo hizo kesi imeshakutana nazo, sawa? Kwa hiyo kuna wanawake wengine ambao ni sio sio wepesi kuelewa kwamba sisi wanaume tunapenda sana ngoma ya wakubwa na tunataka ngoma ya kwa kiwango fulani. Mtu unamwambia nifanyie hivi lakini anafanya kitu tofauti tunachomwambia. 
Kwa hiyo jambo la msingi sana of course kwa sehemu kubwa of course wewe ndio umwelimisha huyu mwanamke. Ale, kama una uwezo wa kumwelimisha, kama huna uwezo wa kumwelimisha, nacho kitabu special kwa ajili ya wanawake. Ni hicho kitabu na kizo shilingi 5000. Nitembelea usini kina maelekezo kwa ajili ya mwanamke. Kwa hiyo utasoma mwenyewe utaona vitu gani of course ambavyo nimeandika kwa mwanamke inapaswa amfanyie manume. Kwa hiyo nakukaribisha ofisini ni uweze kuchukua hicho kitabu kitakusaidia sana na kusaidia hata mwenzio vile vile. Nacho kitabu vile vile kwa ajili ya wanaume kwa kuandaa mwanamke mwanamke vile vile. Ninge kwenye swali lingine. Sema asante sana daktari kwa kazi nzuri ya kuzidi kuelimisha watu. Mimi naitwa Kabambo. Nipo Mwanza. Kitu kingine kinachosababisha pezi kuchakaa ni kutomsamini mke au mme kutokana na mazoea. Ndio hicho nimekizungumza Mr. Kabambo uh, umuhimu wa kupiga, kupiga, kupiga vita mazoea. Ndio nakwambia kama kama nilizungumza kwenye mada. Na kwamba uwezi mkao mnafurahi mnafurahi siku zote. In fact, kuna watu ambao wameshawahi kufa kwa ajili ya kucheka sana. Hii ni wajua jinsi gani akili yako ilivyopanywa na Mungu kwamba kuna kiwango fulani cha furaha lazima kikwepo kwa muda fulani. Sawa, kama unafahamu Kiingereza angalia kwenye internet kwenye ningi ya kwenye Google. Eh, laugh to death au death by laughing. Utaikuta kuna watu ambao wameshakufa kwa sababu wamecheka sana mpaka anakufa. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo cha msingi ni kwamba sio sema nzoa cha msingi ni jinsi gani inyi watu wawili kwa sababu kama kuna kuna makosa yanatokea kati ya inyi wawili jinsi gani mtarekebisha ile ile hali ya kuisha hali ya amani na kuendelea kutakuleta vitu vipya vya kuleta utamu zaidi kwenye uhusiano wenu kwa sababu kama vile umepewa chai hajakolea sukari si unaongezea sukari au umepewa chakula kina chumvi si unaongezea chumvi kadhalika kama usileke mapenzi unapona mambo ya kaza ongezea chumvi kidogo ongezea utamu kidogo kwa hiyo pale zote mbili lazima ziwe makini katika kuangalia jinsi gani naongezea utamu katika uhusiano uh, husika hilo ni jambo la msingi sana okay nikiwa kwenye message nyingine hapa anasema uh, doc, uh, mada nzuri daktari mimi naitwa Joyce Peter ni kwenye gezi mimi sijawaisikia raha ya tendo la ndoa uh, vile vile nasikia kwenye ndoto tu ni hali ya kawaida <laughs> Ini kesi ambayo nisha kutana nayo na mwanamke ambaye alikuwa ndani ya ndoa miaka 17 anasema kwenye ndoto nasikia raha sana ninacheza ngoma ya kubwa lakini kwenye hali hali halisi sisikii raha yoyote. Uh, Joyce hujaweka umri wako lakini tafiti zinaonyesha kwamba asilimia uh, kati ya 50 hadi 67 ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefurahia tendo la ndoa kumbe hawajafurahia. Sasa hali hii ya uongo inapoendelea nafikia mtu anamchoka mwanaume anaanza kukataa toa misingizio sikisikii sikisiki, na nani nini Hali hii inawakumba wanawake wengi. Ukweli nyingine ni kwamba asilimia kubwa ya, ya wanaume hawana ule ufundi wa kumsaidia mwanamke afurahie tendo hili. Kuna mambo mengi ya kufanya. Ukiangalia kwenye video yangu kwenye YouTube ya jinsi ya kumfaidi mwanamke mnene, nimeandika hiyo video au nimeruhusu jinsi ya kumfaidi mwanamke mnene, nimetoa tu dondoo chache ambazo zinasaidia jinsi gani ya kuona kuna mambo mengi ya kufanya ili kufurahisha mwanamke katika eneo hilo la ngoma ya wakubwa. Sawa, ngoma ya wakubwa hii tendo la ndoa limeanzishwa na Mungu sio shetani. <laughs> kwa hiyo Mungu ana malengo mazuri ya, ya raha katika eneo hili la tendo la ndoa. Kwa hiyo kwa sababu ni Mungu ndiye ameanzisha kuna kuna sababu zake. Na kwenye kitabu cha Waporinto wa kwanza sura ya 7 anasema msinyimane. Yaani wana, wana ndoa wanaambiwa msinyimane. Kwa hiyo inakuta kama asilimia kubwa wanawake na wanyima wamezaa kutokana na hawafurahi tendo hilo. Kwa hiyo nimemwambia Joyce ni kwamba I think uh, kwa sababu ya kuzungumza umri wako ni muhimu sana of course mwanaume uh, aliyenaye of course kwa sababu wa ufundi wa kama kama hujakeketwa unayo haki ya kufurahia tendo lako nani eneo hili kwa kiasi kikubwa zaidi wanawake leo keketwa wanahitaji mwanaume mwenye ufundi wa ziada kwa hiyo kama hujakeketwa Joyce i think shida uliona ni kwamba mwanaume aliyenaye hana hana ufundi wa kutosha kama vile ufundi wa kucheza mpira na miguu lakini ili ucheze mpira mzuri lazima uone ufundi una mikono lakini unapiga gitaa utoke muziki mzuri lazima uwe na ufundi. Kwa hiyo na kitabu kinachoitwa ufundi katika kupenda kina maelekezo ambayo yatawasaidia wanaume na wanawake vile katika eneo hilo la ngoma ya wakubwa. Niingie kwenye swali lingine. Sema daktari anaitwa Pili natokea Mwanza Mahina. Mimi nimeolewa na ndoa. Nina tatizo la kutokuwa na hamu katika kucheza ngoma ya kubwa. Naomba ushauri nifanyeje? Kwa mara nyingi mwanamke anapoteza hamu ya ya, ya, ya tendo hilo kutokana na mambo ya makubwa yafuatayo. La kwanza iwapo uhusiano wenu una kutukutu nyingi inaleta uweza kuleta shida hali ya kutokuelewana migogoro na stress nyingine za ajabu lakini lingine kubwa ambalo nilizungumza kwamba pale ambapo mwanamke mara nyingi hafiki kileleni hakuna mtu ambaye anafurahia kufanya biashara ambayo haina faida kwa hiyo ni muhimu sana of course uwe na mwanaume ambaye kwa sababu anajitahidi <laughs> anajitahidi kuhakikisha kwamba unaridhika na 
au utendaji kazi wako katika eneo hilo la ngoma ya kuba. Kwa maana hapo of course wakati unapokuwa mara nyingi una, unashindwa kufurahia unakuta feelings zinapotea. Nazungumza kama mwanaume uh, linawezekana kabisa ukafight na ndoa mpaka mwenyewe ukajishangaa if ilikuwaje kunyuma sifa hii. Kwa hiyo ukipata mwanaume ambaye anakujali na katika eneo hilo unakuta wana mwingine mwanamke akizungumza katika maisha bwana mimi si mimi mimi sifiki mwisho mwanamke mwanaume anakuwa mkali na nani kitu kama hiyo asilimia kubwa ya wanaume wana matatizo ya kuwahi kumaliza na hisia kagoli kamoja sasa maeneo kama hayo matatizo ya wanaume ya kuwahi kumaliza inakuwa ni vigumu sana kwa mwanamke kufurahia tena kwa hiyo sio kwamba una kasoro dada yangu pili tatizo ni kwamba mwanaume yeye naye ana mapungufu ambayo of course yanapaswa yashughulikiwe ningeingia kwenye swali lingine nasema doctor mimi ni naitwa loveness ni kogana Tazo langu nikipenda mwanaume baada ya wiki moja na badilika na mchukia wanaume huyo. Hata hajanikosea. Tatizo langu ni nini daktar? Naomba unisaidie. Eh Asante sana uh, Love Nessie. Uh, hii kesi inakuja kwa wanaume na hata kwa wanawake. Hizi kesi nimeshakutana nazo. Sawa? Yaani kuna mtu ambaye anashindwa kufurahia mahusiano. Yaani akishacheza ngoma ya kubwa na mwanaume au na mwanamke haraka sana na mchukia. Hii inatokana na kwamba namba moja kwenye historia ya maisha yako huenda umekutana na vitu vigumu sana kiasi ambacho uki, mtu akiwa karibu na wewe unamuona kama tishio kwako labda ulikuwa na mama mkali au baba mkali au ulishaumizwa na mwanaume huko nyuma kwa kiasi kikubwa sana kiasi ambacho of course ki, yani, mwanaume akishaanza kuzoeana tu unaanza kumuona kwamba na yeye atakuja kuumiza kwa mtindo ule ule ilo la ilo la kwanza lingine la pili ambalo naweza naweza kusaidia kuondokana na hali kama hiyo upate mwanaume ambaye anajua kujali hisia zako mwanaume ambaye siku zote atakupa sababu ya kuamini kwamba hata kuumiza sasa hilo ni gumu kulipata dadangu uh, uh, nipata nikwambie kwa hiyo una kazi kubwa ya kuweza kujifunza mwanaume mwenye uwezo wa kupenda kiasi ambacho hutamuona kama tishio kwako yukoje na utampimaje ili uweze kujithibitishia kitu kama hicho la kwanza la msingi ambalo unapaswa kufanya kwa kama utaweza kuja ofisini kwangu utafaidika zaidi ni kwamba unapata mwanaume mueleze tatizo lako ajue mapema na mimi nilikuwa nimefiwa na mke na nilikuwa nimefiwa na mke nikutana na dada mmoja ni mwalimu wa chuo sawa mwalimu wa chuo alishakuwa kwenye ndoa akawa wameachana kutana na matatizo fulani fulani ambayo siwezi kuzungumzia hapa kwa kina nikaanzisha mahusiano akaniambia kama anavyozungumza au akasema hii doctor sina uwezo wa kupenda yani yani uwezo wa kupenda sina akaniambia kabisa dada mzuri kweli namba yani wewe sina uwezo wa kupenda hapo anatembea na mume wa mtu tayari yani kwa kadi mimi naanzia uhusiano naye na yeye yeye yule dada anatembea na mume wa mtu ndio sida alionayo kwamba ni kwamba yule mwanao mume wa mtu mara nyingine alikuwa anataka atembee naye kinyume na maumbile lakini alikuwa anaendelea bado alikuwa anamkatalia kwenye ile eneo lakini bado alikuwa anasema alianiambia sina uwezo wa kupenda nilipoanzisha mahusiano naye sawa nilipoanza mahusiano naye alibadilika akanipenda kupita maelezo alikuwa anasoma chuo kikuu sauti nani nani uh, cha sokoine morogoro mimi nilikuwa napanda ndai kutoka dar es salaam dar es salaam na kwenda morogoro shida ni kwamba alikuja akafanya kosa moja kubwa kidogo nikahusiano ukafa amenibembeleza miezi sita <laughs> miezi sita i'm sorry AC yeye mwaka jana nimekutana naye kukutana na mjamzito ngajua tayari amechakutana na mtu mwingine. Kwa hiyo that's it. Kwa hiyo chamsini kwamba upate mwanaume anajua jinsi gani ya kujali hisia zako, ukajisikia salama mikononi mwake, hali hiyo itapotea. Na itachukua muda lakini ukipata mwanaume anajua kujali of course hali hiyo itapotea na utajishangaa wewe mwenyewe. Niingie eh, kwenye message nyingine anasema okay all right okay. Anasema nimekubali kwa yote ATA makundi niko mwanzo. Okay. Asante sana brother. Okay, na sema anaitwa Musa Malimi kutoka Mwanza Buzuruga. Nina umri wa miaka 20. Nilitongoza msichana akaniambia nimnulie zawadi nimpelekee kama anampenda. Huyo atakuwa na nia na mimi au anataka ale hela tu? Well, kwa ni kwamba huyo anataka tu kula hela tu. Yaani kwamba yeye anachojua anachohitaji yeye ni ngoma ya kubwa. Kwa ngoma ya kubwa lazima aanze kuilipia kwanza. Nimeshakutana na kesi ya mwenyewe binafsi sawa. Akasema ninulie kwanza simu. Hivi chakutana hiyo kesi. Kwa hiyo kwa sababu kwa hiyo ni kwamba huyo ni mtu ambaye of course ana yeye hayuko kwa ajili ya mahusiano yale ya muda mrefu yeye kwa ajili ya burudani. Okay. Inakuwaje mwanaume hataki kufanya mapenzi kila siku lakini namwamini sana kuna nini naitwa Joyce kutoka Ngara. Okay. 
Asante. <laughs> Nime dipenda hivi sana. Asante. Inakuwaaje mwanaume hapendi kucheza ngoma ya kuwa kila siku? Alafu ni mwamini ustaz na zaidi najua hana mchepuko. <laughs> Joyce napenda kuambia kwamba kuna wanaume ambao hawajiamini sana kwenye hilo eneo. Najizungumzia hivi, uh, nazungumza kama wanaume mwenye umri miaka 50 na tamna lekea 56 sasa hivi, sawa? <laughs> na kwamba kwa sababu jazungumza umri wako sasa nikaomba katika historia ya huyu mwanaume amekuwa anakutana na wanawake ambao yani hawa hawana ile demand ya kutaka tendo la ndoa mara kwa mara sawa so, sasa kwa hiyo amejizoeza hali hiyo kwamba asingekuwa wanawake hawapendi tendo la ndoa mara kwa mara sasa so, amekutana na wewe unapata tendo la ndoa mara kwa mara anakuona ni mzigo anashinda kuelewa jinsi gani ya kukuhendo <laughs> na na kama nilizungumza nakumbuka baada ya kufiwa na mke wangu nilikuwa nimetembea na wanawake kadha kadha nikutana na wanawake wawili ambao design kama hiyo sawa yani mwanamke ambaye unacheza naye ngoma ya kubwa yani bado anataka bado anataka bado mwingine sasa nikamuuliza dada moja yule dada moja nikamuuliza kama pia wewe mbona uchoki akaniambia utachokaje utamu nilicheka sana siku eh the story ya story ni ni ndefu lakini all in all ni kwamba asingekuwa wanaume hawana ile stamina na siyo si stamina si kwa sababu ni ule uwezo wa kuweza kucheza ngoma hiyo kubwa mara kwa mara. Sasa hilo ni hilo. Kile lingine la pili ambalo ulipo ni nipenda kurudi upande wako wa pili mwanamke. Sawa? Kama asemwe kwa wanawake na wenyewe hawajui jinsi gani ya kumhamasisha mwanaume. Unajua mwanaume anahitaji dawa au masaji aina fulani kiasi ambacho kwa anajisikia kwamba hapo anapata kitu ambacho of course inatahitaji na kesho na nini. Sasa kama na vile vile ufundi wako wa kumhamasisha mwanaume ni mdogo vile vile na yeye anachangia na mwanaume na asiona ah kwa ni kawaida tu. Sasa hii ni hali ambayo kwanza napaswa uangalie mdomo mtazamaji ni kwamba mwanaume ule naye mwanamke ule naye anakulinganisha na wanaume wengine ambao wameshakutana nao au unakulinganisha na wanawake wengine ambao mwenzio wameshakutana nao. Kwa hiyo ni hali ambayo kwanza lazima uwe makini. Kwa hiyo mwanaume huyo anahitaji kidogo kuwa motivated, yani kuhamasishwa zaidi ili aweze kufurahia ngoma ya kuwa mara kwa mara. Asante dada kutokea ngara kwa swali lako ambalo nimelipenda sana. Okay, ninge wisa nasema Dr. Nelson naomba ushauri. Napata wachumba wa Kiislamu lakini ndani ya familia yetu hawapendi nifanyeni naomba ushauri. Asante na dadangu, naipenda kukuambia kwamba uh, swala la dini ni swala zito sana. Na ukweli ni kwamba na naandaa na naandaa na, 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 na kipindi ambacho kiweza nitakirusha kwenye radio fulani eh, swala hili la dini. Yaani nimerusha juma 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 tatu iliyopita ajima tatu hivi vile vile nitarusha nitaendeleza mada hiyo ya dini na mahusiano ya kimapenzi. Kwa nipenda kusipendi kusema kuzungumzia swala la dini uh, hapa lakini unafunda kukuelimisha in general. Ni kwamba pale ambapo unaingia kwenye mahusiano na mtu wa dini tofauti. Lazima ujue kwamba kuna hatua itafikia hasa wewe ujitoe muhanga. Kwa sababu ndugu zako hatafanya ubadilishe dini. Kwa ni juu yako wewe kwa moja uko tayari kujitoa muhanga. Yaani ukosane na ndugu zako wao wote ili upate huyu mwanaume. Kwa hiyo usitegemee kwamba ndugu zako watabadilisha msimamo sio rahisi kwa sababu ni kitu ambacho kwenye historia ya ukoo mzima kwamba wote ni wa Kristo kama ni mwanaona wote ni wa Kristo kwa hiyo wanao kwa nini wao badilike wazazi wanakupenda ndugu wanakupenda kwa hiyo ukibadilika wanaona kama vile ume umewaasi ume kwa hiyo lazima utapigwa vita na rafiki yangu ambaye ni 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 ni, ni, ni Mkristo ametoka kwenye familia ya Kiislamu akahubiliwa bali ya injili akaingia uchungaji amepata amekuwa mchungaji wa Waislamu wote akamboa ndugu zake wote akamtenga sasa amemtenga bahati mbaya kwa sababu kazi ya uchungaji ilikuwa haina pesa haina malipo baadaye mke wake akamwacha kwa mwacha kachanganyikiwa kaanza kunywa pombe kama mchungaji hana kazi wala nikauza kila kitu na nina nini hata mahali pa kulala hana kanisa likampa nyumba mahali fulani anaishi lakini hana kitu hana hela kula kwa hiyo nikaamua kumwadilisha mwajiri mara ya kwanza kaniibia nikamwajiri mara ya pili kaniibia sasa hivi nimemwajiri tena kwa mara ya tatu sawa nimemwajiri kwa mara ya tatu sawa lakini nimeona nime, jinsi gani kwa sababu niona jinsi gani anahangaika mpaka naanza alikuwa ameshaanza kufikiria hata kujiua sawa kwa hiyo nimemwajiri alishaniibia na lakini nimejua kwamba kwa daima ya Mungu nilipata nilipata akili ya kuweza kumsaidia asiweze kuniibia tena Yaani ni kwamba yani nimemjali ni kupita kiasi kwa maeneo mengine. Yaani namnulia chakula kila kitu vitu alikuwa na redio nimemnulia kila kitu. Kwa hiyo anaishi maisha ambayo kidogo amebadilika hata pombe ameacha kunywa. Kwa hiyo ni ni lazima nimezungumzia kwa kila sababu na mtu ambaye anafahamu ametoka kwenye Uislamu ndugu zake wote wakamsusa. Kwa hiyo napenda nikwambie kwamba uh, ni ni, ni, ni juu yako wewe kujitoa muhanga ni wapo unamwona huyu mtu ni wa thamani sana papa. Ninyo isaka kwa doctor mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 19 doctor nikifika mwisho uh, kileleni uh, uh, kiumbe changu kinalegea tatizo ni nini 
ni hali ya kawaida ya mwanaume anapokuwa amemaliza raundi ya kwanza amemwaga ni hali ya kawaida kwa kiume chake kulegea inaitwa refractory period maana yake nini ni kwamba Mungu alivyotuumba uh, kiume chetu kile cha kiume lazima baada ya kinapokuwa kimesimama lazima unapokuwa umemwaga zile mbegu lazima ile damu iliyokuwa imekuja kujaza uh, uh, kile kiume la, lazima iru, irudi kule ilikotoka ili damu safi ije kwa ajili ya afya ya maumbile yale ya kiume kwa ni hali ya kawaida sasa kuna wanaume wengine ambao kutokana na hali ya ukosefu wa ufahamu wangependa kwamba waunganishe tu ya kwanza ya pili ya tatu au ikiwa imelala baada ya dakika 5 hiyo imeshamka si hivyo hivyo sawa so, lazima kidogo ipate muda wa kupumzika ili because ile damu fresh ili yenye hewa safi na kiumbe kiweze kuwa na afya nzuri kwa hiyo usijione kama vile una ulemavu ni hali ya kawaida okay niingie kwenye swali sema hivi doctor mimi nina mpenzi wa kiume lakini anapenda sana kuniomba pesa. Je, hapo kuna mapenzi kweli? Wala ukiwa na mpenzi wa kiume ambaye anapenda kukuomba pesa e, si jambo zuri. Kuna wanaume ambao wameomba wanaume pe, wanawake pesa, wanawake wakampa pesa, wakaenda kutolea mahari mwanamke mwingine. Kwa hiyo wanakipana hizo kesi ndio nazo sio moja. Yaani mwanamke ana uwezo mzuri wa kifedha au mwanaume alikuwa na kazi alafu akasimamisha au biashara ile baika badika mwanamke anakopa hela benki milioni 5 anampa mwanaume fanya biashara mwanaume anaenda ile hela anaenda kutumia kwenda kununua kwenda kulipia mahari mwanamke mwingine kwa sio hali nzuri of course na kama ukiangalia kwenye video yangu kwenye YouTube uh, kuna sifa za mwanaume wa ukweli ni muhimu sana mwanaume of course hapa anaonyesha na uwezo wa kumtunza mwanamke kwa hiyo naona dada yangu hiyo hali sio nzuri kwa mahusiano ya muda mrefu Okay, ningi kwenye SMS nyingine hapa. Anasema kwa jina anaitwa Filipo, ndugu kutoka Mwanza. Daktari, nina swali moja na hajamalizie uh, hilo swali. Ningi kwenye SMS anasema kaka mimi nina mpenzi wangu, tunapendana ambaye baadaye atakuwa mme wangu ila tunatenganishwa kazi. Mimi niko Dodoma, yeye yuko Mwanza. Tunachati, tunaongea ila nikim, nikimkosa kwenye simu naumia nifanyeje? naitwa Hadija nampenda mume wangu mtarajiwa huyo naomba unisaidie kwa ni hali ya kawaida aa, kuumia pale ambapo umempigia simu mpenzi wako alafu hajapokea kwa sababu hujui sababu kwa nini hajapokea either unafikiria kwenye akili zako amekumbatia mwanamke mwingine au vipi kutokana of course na ukweli kwamba asilimia kubwa ya wanaume sio waaminifu kwenye ndoa zao kwa sababu ni nao kimapenzi kwa kozi unapokuwa na mpenzi na mko mbali ana anapokuwa hajapokea simu lazima upate shida hiyo ya kuumia. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia dada yangu Hadija na watu wote wanaoni sikiliza uh, siku huwa leo, ikapo unapokuwa na mpenzi wako unapokuwa mbali na mpenzi wako, jitahidi sana. Haijalishi uko ndani ya ndoa au uko ndani ya ndoa. Inaweza kuwa wote mko mwanzo, sawa? Unapokuwa mbali na mumeo na mke wako, jitahidi kuwa na nidhamu ya simu. Sababu ni nidhamu ya simu, jitahidi kuwa karibu na simu yako mara kwa mara kama una damu mwivu upo lakini unajisikia kidogo na hajapokea simu yangu sasa ni kitu kidogo unaweza kuona kidogo lakini kwa mahusiano ya muda mrefu inaweza kuchangia kuharibu uhusiano sawa kwa ni muhimu sana ngozi kujenga nidhamu ya kukaa karibu na simu ni jambo la msingi singi sana binafsi mimi na simu tatu sawa lakini na namba za simu na, na, na simu ile ya ofisini mara nyingi na kanayo benefit sana lakini mke wangu akinikosa kwenye simu nyingine atanipiga simu nyingine ananipata hapo anajua kwa la lazima iwepo ni dhamu na na lazima kuwe kwa kuna kitu kitu ambacho kinaitwa uh, predictability yani hali ya kutabirika kwamba mke wangu hawezi akakosa kupokea simu yangu mume wangu hawezi akakosa kupokea simu yangu hali hii ya ukiona hakika inakujengea amani lakini inapotokea mara kwa mara unampigia simu mtu apokee kwa wakati inaleta shida kwenye akili ya mtu kwa hiyo ni muhimu sana wapenzi wote kwa ujumla tujenge nidhamu ya kuwa na simu karibu ili tusababishe wapenzi wetu wakaumia kama anavyohumia Hadija. So, haya kuna maswali marefu hapa yameandikwa hapa anasema ni yule ame kweli daktari unachosema ni kweli anazidi ananizidi mshahara ni yule Dennis ambaye nimeanza swali la kwanza amerudia hapo kutupa mrejesho anasema kweli daktari unachosema ni kweli ananizidi mshahara mpaka sasa nimefikia hatua ya kumwambia aende kwao au kwetu angalau nipumzike kwani kichwa kimechoka na matendo yake kiasi kwamba nimejaribu kuwa mkali lakini bado cha kushangaza anaambia nisimpangie pa kwenda ili nisubilie kuletewa mtoto wangu. Wa ninachokuambia uh, Dennis na na watazamaji wengine wa Bamera TV usiku leo ni kwamba shida si kwamba umweke mbali na wewe 
sawa so, sasa so, unamweka gerezani kwamba aende kwenu aende ndio ndio ayatarekebisha no shida shida ni jinsi gani yeye anaweza mkaongelea tofauti zenu kwa sababu lady si uko mwanza niko ofisini njoo ni nyote wa wilo ofisini kwangu nikusaidie kwa sababu ni other ones i think ndio hapo inaweza kuendelea ni kufa hali hiyo leo hapa umesema kwenye message ya kwanza siwezi kumzuia kitu anisikilizi tena ndio ninapomwambia kitu ndio anakuja juu sana kwa hiyo amefikia mahali pa gumu kidogo ndio ayo ina miaka mitatu kwa hiyo Dennis napoalika of course uje 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 ofisini tuweze kuongelea yana hizo namba ya kupiga simu jamaa brother okay nimalizie message ya mwisho hapa sema anaitwa Diana dr mimi nikifanya tendo la ndoa viungo vyangu vya uzazi vinaanza kuuma tatizo ni nini? Wa well, uh, Diana ningependa kuzungumza kwa sababu hujazungumza ni hivi. Ni kwamba unapokuwa hujaandaliwa vizuri vile vile imishi katika ma- maeneo ya vipokeo vya uzazi vinakuwa vijatoka vya kutosha. Sasa uh, vinapokuwa vijatoka vya kutosha of course hali hiyo inajitokeza. Iwapo mwanaume aliye naye maambili yake sio manene sana tatizo ni hilo ni kwamba hujapata vile imishi vya kutosha. Kwa sababu hujazungumza umri kama hujakuwa umri wako ni zaidi ya miaka 45 hizo homoni za kuleta vinaonishi vinaonishi mengine vinapungua. Kwa hiyo kuna mafuta ambayo unaweza kuyatumia kuna dawa unaweza kuitumia inaitwa KY jelly. Unaweza kutafuta kwenye duka pharmacy utatumia hayo ni special kwa ajili ya kusaidia kuondoa ulaini katika maeneo hayo ili usipate maumivu wakati wa kucheza ngoma ya kubwa. Mimi naitwa Dr. Paul Nelson ndugu msikizaji itakuwa ni mara ya mwisho. Ninapenda nifunge kipindi niko Mwanza katikati ya jiji la Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta tuko nyuma tu ya benki kuu ya Tanzania tunapakana na benki ya CRDB ambako nyuma yake ni ofisi za mkuu wa mkoa wa, wa Mwanza. Uh, ofisi yangu inakuwa wazi kuanzia saa mbili na nusu hadi saa kumi na nusu jioni. Niko jengo la Nyanza mlango namba kumi na sita. Ukija usini kwangu kwa ushauri bei ni ndogo sana shilingi tano tu. Na vitabu vya aina mbalimbali karibu uchukue iweze kusaidia katika mahusiano ya kimapenzi. Namba zangu za simu naona fundi mtambo amekuwekea pale kwenye screen 0754 tatu tisa 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 nne tembelea akaunti yangu ya YouTube Paul Mwaipopo jisajili pale kila video mpya nayo weka utapata taarifa kuna video na video zaidi ya themanini kwenye kwenye akaunti yangu kwenye channel yangu hiyo ya inaitwa kwa jina hilo Paul Mwaipopo kwa tembelea kwenye hiyo channel kuna mafundisho mengi ambayo nimeyaweka ambayo yatakusaidia kuboresha mahusiano yako Mungu ibariki Metro FM nashukuru msikizaji mtazamaji kwa kuchagua Bameda TV mpaka Ijumaa ijayo Mungu akubariki na kutakia usiku mwema